Hier in Erlinghausen bei Bielefeld wohnt Niklas Luhmann, Professor für Soziologie an der Universität Bielefeld, 46 Jahre alt, vor wenigen Jahren nur ein Geheimtipp für professionelle Soziologen, heute sicherlich einer der einflussreichsten und am meisten diskutierten Soziologen der Bundesrepublik. Luhmann will die Systemtheorie, die im Bereich der Technik und Biologie beispielsweise bereits erfolgreich angewendet wird, auf das Gebiet der Gesellschaft übertragen. In zahlreichen Publikationen hat er die Ansätze seiner neuen Theorie vorgelegt, die Gesellschaft im Ganzen begreifen will und auf alle gesellschaftlichen Teilbereiche anwendbar sein soll. In diesem universellen Anspruch ist sie heute nur dem Marxismus vergleichbar. Die Auseinandersetzung des Marxisten Jürgen Habermas mit Luhmann, die vor zwei Jahren erschien, eröffnete denn auch eine bereits überaus ergiebige Diskussion, die den derzeit möglichen Stand sozialer Theoriebildung spiegelt, die aber auch in einer so abstrakten Sprache geführt wird, dass nur schwer erkennbar bleibt, worum der Streit geht. Herr Professor Luhmann, Sie haben bereits in zahlreichen Publikationen sehr komplizierte Ansätze zu einer umfassenden Systemtheorie der Gesellschaft vorgelegt. Wenn wir nun versuchen, in einem kurzen Gespräch eine Vorstellung zu entwickeln von dem, was in Ihrem Sinne Systemtheorie ist und was sie leistet, müssen wir uns natürlich auf einige wenige allgemeine Andeutungen beschränken. Aber könnten Sie vielleicht trotzdem versuchen, den Grundansatz, die Grundprobleme Ihrer Theorie einmal kurz anzugeben? Ja, das ist möglich. Jede moderne Systemtheorie setzt an bei der Differenz von System und Umwelt. Im gesellschaftlichen Bereich gibt es eine Vielzahl solcher Systeme, zum Beispiel Familien, Schulen, politische Parteien, Wirtschaftsbetriebe, die Justiz und so weiter. Und Umwelt dieser Systeme ist jeweils alles andere. Umwelt ist also nicht nur die natürliche Umwelt, sondern auch die Vielzahl der konkreten Menschen mit ihren je unterschiedlichen Persönlichkeiten und schließlich die jeweils anderen sozialen Systeme. Mithilfe dieser Vorstellung einer Differenz von System und Umwelt kann man nun analysieren, wie sich soziale Systeme, das gleiche gilt natürlich auch für psychische Systeme, im Verhältnis zu ihrer Umwelt ändern, zu einer Umwelt, die sich ihrerseits laufend ändert. Liegt hier nicht bereits eine erste Schwierigkeit für die Systemtheorie? Wenn sich System und Umwelt beständig verändern, können dann überhaupt Systemgrenzen noch eindeutig angegeben werden? Ja, das ist möglich, weil solche Grenzen von den Systemen selbst definiert werden. Das heißt, nicht die Wissenschaft konstruiert solche Systeme, sondern die jeweils handelnden Menschen ordnen sich selbst bestimmten sozialen Systemen zu. Sie wissen zum Beispiel, ob Sie gerade Straßenbahn fahren oder ob Sie Skat spielen, ob Sie sich an einer politischen Wahl beteiligen, ob Sie bei der Arbeit im Büro sind oder mit Ihrer Familie zu Abend essen. Und jeweils halten Sie sich an bestimmte Systemregeln und kennen die Systemgrenzen, wissen also, was Sie hier so nicht tun können. Und wie kommt es dann zu Grenzveränderungen solcher Systeme? Auch das ist nur möglich, weil die Handelnden sich an einem Unterschied von System und Umwelt orientieren. Der Unterschied von Familie und Schule beispielsweise ist allen Beteiligten bewusst. Und gerade das ermöglicht allmähliche Systemverschiebungen, Grenzverschiebungen und laufende Anpassung an Veränderungen. Hier etwa in dem Sinne, dass von den Eltern zunehmend verlangt wird, dass sie die Schularbeiten ihrer Kinder nachsehen und kontrollieren, vielleicht auf Kosten des Familienfriedens und zur Entlastung des Schulsystems und zur Ermöglichung höherer Leistungen, höherer Anforderungen von Seiten der Lehrer. Das leitet über zum Begriff der Komplexität, der ja ein Grundproblem, ein Grundbegriff in Ihrer Theorie ist. Komplexität, damit meinen Sie, dass die Welt immer mehr Möglichkeiten bereitstellt, als einzelne gesellschaftliche Systeme aufgreifen können. Systeme haben also die Funktion, Komplexität zu reduzieren. Welche Bedeutung hat nun dieser viel zitierte Begriff Reduktion von Komplexität für die Systemtheorie? Ja, Reduktionen sind zunächst einfach Voraussetzungen für Erleben und Handeln. Man kann nicht alles zugleich erleben oder alle denkbaren Handlungen gleichzeitig ausführen. Es muss immer irgendetwas ausgeschlossen werden. Und das ist die Leistung, Leistung der Systembildung, also das, was ich eben bezeichnet hatte, wenn ich sagte, man weiß, ob man Straßenbahn fährt oder Skat spielt. Der Begriff Komplexität ermöglicht nun einen Vergleich von System und Umwelt, also eine theoretische Überbrückung dieser Differenz. Man kann jeweils immer sagen, 
die, Kom die Umwelt ist komplexer als das System selbst und dann kann man im Anschluss daran untersuchen, wie sich verschiedenartige Systeme unter verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen auf dieses Komplexitätsgefälle zwischen Umwelt und System einstellen. Dieser Prozess der Anpassung von Systemen an die Umweltkomplexität führt demnach zu einer immer komplexeren Gesellschaft, einem immer komplexeren System der Gesamtgesellschaft, die also immer mehr Möglichkeiten des Erlebens und Handelns bereitstellen kann. Die Systemtheorie erhebt nun den Anspruch, für unsere heutige hochkomplexe Gesellschaft die einzig angemessene, universelle Erklärung zu bieten. Ja, da muss ich eingreifen. Einzig angemessen. Kein Wissenschaftler kann behaupten, die einzig richtige Theorie zu haben. Es kann nur darum gehen, dass die Systemtheorie auf alle sozialen Sachverhalte anwendbar, also universell anwendbar ist. Dabei bleibt es nicht aus, dass man das Instrumentarium selbst auf mehreren Ebenen differenzieren muss. Und gerade der Systembegriff bietet diesen Vorteil. Man kann Systeme in einem sehr umfassenden Sinne annehmen und man kann innerhalb umfassender Systeme, etwa innerhalb ganzer Gesellschaften, die Systemanalyse für Teilsysteme wiederholen. Die allgemeine Systemtheorie erhebt den Anspruch, auf jeden sozialen Sachverhalt anwendbar zu sein. Zum Beispiel auch auf eine Skatspielerrunde oder auf ein Interview wie jetzt hier. Die Anwendung auf das umfassende System der Gesellschaft, das alle zwischenmenschlichen Beziehungen einbezieht, ist ein Sonderfall, der dann besondere analytische Instrumente erfordert. Freilich der wichtigste Sonderfall und geradezu der Testfall der universellen Anwendbarkeit äh, der Systemtheorie, denn je, je komplexer der Sachverhalt, desto schwieriger die theoretische Analyse. Welche sind nun im Rahmen der Systemtheorie die typischen Merkmale für moderne Gesellschaftssysteme? Für die modernen Gesellschaften ist bezeichnend, dass äh, im Unterschied etwa zu archaischen oder Frühhochkulturen die, äh, das Hauptdifferenzierungsprinzip ein funktionales ist. Das heißt, äh, die Teilsysteme werden unter je verschiedenen Gesichtspunkten gebildet, also nicht wie Familie neben Familie, Dorf neben Dorf, sondern äh, Politik auf der einen Seite, Wirtschaft auf der anderen Seite, Forschung, Militärwesen, Erziehung, jeweils als besondere Teilsysteme unter spezifischen Funktionen eingerichtet. Und die moderne Gesellschaft unterscheidet sich äh, vor allen Dingen in der tiefen Schärfe, in dem diese funktionalen Differenzierungen auftreten. In diesem Zusammenhang fordern Sie auch, dass die Sprache der Wissenschaft neu formuliert werden muss, um den Bedürfnissen dieser neuen Form von gesellschaftlichen Systemen gerecht zu werden. Sie fordern, dass Begriffe wie Wahrheit und Vernunft, die das Selbstverständnis der Menschen geprägt haben und ihre gesellschaftliche Ordnung, neu, nämlich funktional definiert werden sollen. Was bedeutet das im Rahmen der Systemtheorie und welche Folgen hat das? Ja, diese Begriffe sind an sich Prägungen aus einer Zeit, die in der gesellschaftlichen Entwicklung weit zurückliegt. Die älteren Gesellschaftssysteme hatten äh, ein sehr viel direkteres Verhältnis zur Realität, ein sehr viel, eine sehr viel direktere Beziehung auch zur Möglichkeit äh, menschlicher Erkenntnis gesellschaftlicher Realität in einem breiteren religiösen Kosmos. Deswegen war dort vorstellbar, dass die Wahrheit im Wesentlichen Sache menschlicher Vernunft ist und im Wesentlichen auch im Kopfe des Menschen Platz hat, der die Realität erkennt. Für die heutige sehr komplexe Gesellschaft ist dieser Ansatz, sagen wir einmal, unrealistisch geworden. Er wird als äh, moralischer Mythos fortgeschleppt oder auch als Definitionsgrundlage für logische Theorien. Aber mir scheint, dass man eine gesellschaftsadäquate Wahrheitstheorie für sehr komplexe Gesellschaften abstrakter formulieren muss, etwa im Sinne eines Codes von Regeln, nach denen Erlebnisreduktionen von einem auf den anderen übertragen werden. Ja, Sie schreiben hierzu an einer Stelle Ihrer Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas, dass Vernünftigkeit nichts weiter sei als Umsetzung struktureller Systemerfordernisse in Rollenvorschriften, die im System überwacht und sanktioniert werden. Bedeutet das nicht doch, wie Ihre Kritiker es formuliert haben, dass die Systemtheorie damit darauf verzichtet, Maßstäbe anzugeben für die Vernunft oder Unvernunft einer gesellschaftlichen Ordnung, dass sie darauf verzichtet, zu beurteilen, ob und wem ein gesellschaftliches System nützt oder schadet, 
ob es also, sagen wir, demokratisch oder faschistisch ist, weil die Systemtheorie für solche Wertungen über Systeme keinen eindeutigen Standpunkt bezieht. Wenn sie also alles unter dem Gesichtspunkt analysiert, wie ein System stabilisiert und funktionsfähig bleiben kann, dann ließe sich auch politischer Terror oder Mord aus dieser Perspektive noch rechtfertigen. Ich glaube, der, die Kritik, die Sie treffend wiedergeben, ist zu pauschal. Man muss zweierlei unterscheiden. Zunächst einmal ist es richtig, dass die Systemtheorie nicht von vorgegebenen, natürlich oder moralisch absolut vorgegebenen externen Größen, Instanzen oder Kriterien ausgeht, sondern annimmt, dass alle Maßstäbe der Beurteilung des Handelns in der Gesellschaft selbst formuliert werden und gleichsam als Abstraktion an ihren eigenen Himmel geschrieben werden, also sich auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung ändern. Man erreicht größere Tiefenschärfe und größere Differenziertheit der Analyse, wenn man nicht nur an absoluten Maßstäben misst, sondern prüft, welche Konsequenzen Extremwerte in Richtung Terror, also in Richtung einer bestimmten politischen äh, Seite des Systems, in Bezug auf andere haben, also etwa in Bezug auf Kapitalsammlung, in Bezug auf Sozialisation für zivilisiertes Verhalten, in Bezug auf Rechtsinstrumente und so weiter. Das heißt, die äh, Systemtheorie würde politisch wirksam werden, in dem Sinne, dass sie Konsequenzen bestimmter Extremannahmen im Bereich der Politik kritisiert, aufweist, aufdeckt, behandelt. Liegt darin nicht eine Unentschiedenheit gegenüber politischen Fragen, die es eben möglich macht, dass systemtheoretische Forschungen für alle politischen Ziele verwertet werden können, also auch zur Rechtfertigung und Stabilisierung bestehender Herrschaftsverhältnisse als eine neue Ideologie einer technokratischen Gesellschaft? Ja, die Systemtheorie enthält keine immanenten Sperren gegen politische Verwendung, gegen Gebrauch oder Missbrauch. Wie sollten solche Sperren auch aussehen? Die Kontrolle der Politik und die Frage, ob die Herrschaft stabilisiert oder nicht stabilisiert werden soll, was ich wissenschaftlich immer noch für eine Frage halte, muss in der Politik selbst geleistet werden, und zwar im konkreten Detail. Und unser Eins kann nicht jeden Tag in Bonn sein. Herr Professor Luhmann, welche Kritiker Ihrer Systemtheorie fürchten Sie am meisten? Die Dummen. Kernkraftgegner und der Staat treffen aufeinander. Aus der Ökologiekrise entstand eine soziale Krise. Das Klima vor Ort ist feindlich. Gewalt eskaliert. Zwei Mann, bitte. Störung einer Amtshandlung, Festnahme. Für unsere Gesellschaft scheint es eindeutig erstens immer um ein Risiko zu gehen, das verschieden eingeschätzt wird, um verschiedene Werte. Und letztlich um die Frage, wie man zu einer vernünftigen Lösung kommt. Eine Frage, die eigentlich nur politisch beantwortet werden kann oder die eine Anforderung an die Gesellschaftstheorie ist. Wie machen wir uns unsere eigene Gesellschaft verständlich? Es ist vernünftig, das Leben künftiger Generationen zu schützen. Doch es ist auch vernünftig, den Rechtsstaat zu verteidigen. So wird um die Vernunft gestritten. Doch irgendwie müssen wir lernen, mit dieser Gesellschaft zurechtzukommen, schreibt Niklas Luhmann. Es ist keine andere in Sicht.
Seit 20 Jahren beschäftigt die Ökologie die öffentliche Meinung. Drastisch machen die Umweltschützer auf ihr Thema aufmerksam. Mit Flugblättern, Unterschriftensammlungen und immer wieder mit Großveranstaltungen legen sie warnend den Finger in die offene Wunde Ökologie. Unversöhnlich ist ihr Protest, maximal ihre Forderung. Einerseits, von da aus gesehen, ist sicherlich wichtig, dass die Sozialbewegungen auf Themen aufmerksam machen, die andernfalls nicht oder nicht so schnell und nicht so drastisch vorgestellt würden. Und dazu brauchen sie eine gewisse Übertreibung. Also eine gewisse Deutlichkeit, auch eine gewisse Schmalspurigkeit ihres thematischen Interesses, also Kernkraft und nichts anderes oder Frieden und nichts anderes. Das brauchen sie, um Anhänger zu haben. Aber andererseits kann, muss man natürlich auch sehen, dass sie von dort aus nicht die Gesellschaft selbst regieren können, auch nicht erwarten können, dass die Gesellschaft sich jetzt nur noch um ihr Thema kümmert. Es muss also eine Möglichkeit der Vermittlung der Ziele solcher Bewegung über die Presse, über politische Parteien und so etwas in eine mehr ausgeglichene soziale Diskussion geben. Ist nach Tschernobyl eine ausgeglichene soziale Diskussion noch möglich? Ist es nicht verständlich ja gefordert, sich moralisch zu entrüsten? Die Zivilisation ging nie sonderlich rücksichtsvoll mit der Natur um. Das Neue ist die angstmachende Einsicht, dass sich die moderne Gesellschaft durch die Naturzerstörung selbst ruinieren könnte. Zu schnell tauchen allerdings einfache Lösungen auf. Was gefährlich ist, solle man vermeiden. Man brauche nur die Schuldigen zu finden und dann zur Rechenschaft zu ziehen. Im sumpfigen Gelände des Umweltproblems soll Moral den rettenden Weg zeigen. Aber sind ihre Fundamente überhaupt verlässlich? Wenn man also Moral einführt in einen Kommunikationszusammenhang, dann urteilt man nicht nur gut und das Schlechte bleibt weg, sondern man macht eine Differenz, eine Unterscheidung. Dies ist gut und dies ist schlecht. Sodass man immer fragen muss, wann ist es denn angebracht, eine solche Unterscheidung zu machen? Wann ist es angebracht, Leute zu sortieren in die Guten und die Schlechten, die Schaf und die Böcke? Und äh, mein Punkt ist, dass in der modernen Gesellschaft es zunehmend seltener ist, dass Situationen wirklich gefördert, entwickelt, verarbeitet werden können, wenn man moralisiert. Das heißt, wir müssen viele Fragen, viele Unterscheidungen aus dem Themenbereich der Moral herausziehen. Und das hängt mit der Struktur der modernen Gesellschaft zusammen, mit ihrer Komplexität, mit der Vielseitigkeit von Leitunterscheidungen in der Wirtschaft, im Recht, in der Politik, in der Religion, im Sport, im Krankenwesen und so weiter. Immer können diese Grundunterscheidungen, gesund, krank, Regierung, Regierte oder Regierung, Opposition, nicht auf ein Moralschema gepresst werden. Sodass das Moralisieren eigentlich nur eine Hilfstechnik ist, gleichsam eine, Immun, eine fieberhafte Immunreaktion der Gesellschaft auf Probleme hin, die sie anders nicht lösen kann. Und wie die Mediziner dann wissen, Fieber ist nicht ungefährlich. Die Gefahren der Moral hat die akademische Ethik bisher wenig herausgearbeitet. In der Realität, so Luhmann provokant, sei Moral sowieso etwas anderes als die Philosophen denken. Diese Art von, von Ethik hat äh, eine erhebliche Distanz zu dem, was man im täglichen Leben als Moral oder als Moralisieren äh, beobachten kann. Da geht es nämlich einfach darum, dass die Leute Achtung und Missachtung zum Ausdruck bringen. Und zwar immer so, dass sie, wenn sie einen anderen missachten, sie Normen setzen, die der andere beachten sollte, die aber auch für den Sprecher selber gelten sollen. Wenn man also sagt, Leben ist unser höchstes Wert und alle missachtet, die anderer Meinung sind, dann ist das Moralisieren. In diesem Sinne kann man leicht sehen, dass Moralisieren keine ganz ungefährliche Angelegenheit ist und dass es auch nicht immer von übereinstimmend erfassten Regeln und Interpretationen und vernünftigen, friedlichen Diskursen ausgeht, sondern dass es eine heftige und streitnahe Angelegenheit ist. Denn wenn ich sage, ich achte dich nur, wenn du dieser Meinung bist, hier mitziehst, hier mitmarschierst, das auch für richtig hältst und andernfalls achte ich dich nicht, dann ist natürlich, sobald ein, ein Dissens da ist, ist der Konflikt nahe und dann, wie soll man dann seine Achtung 
zum Ausdruck bringen, es sei denn durch heftigere Mittel. Den vorbildlichen Menschen kritisiert Luhmann nicht. Er bezweifelt nur, dass es für alle gleichermaßen verbindliche sittliche Werte in der modernen Gesellschaft gibt. Zu den typischen Problemen, über die man kaum moralischen oder ethisch geregelten Konsens finden kann, gehören Risikoprobleme. Das sind Probleme, in denen eine Ungewissheit über künftige Schäden besteht und diese Ungewissheit auf den Entscheider zugerechnet wird. Wenn ich einen bestimmten Industriebetrieb nicht bauen würde, käme es gar nicht zu dem Problem. Wenn ich eine bestimmte Arznei nicht nehmen würde, käme es gar nicht zu den Nebenfolgen. Und so weiter. Man kann das äh, in alle Lebenslagen, wenn ich kein Auto fahren würde, würde ich mich der Gefahr eines Unfalls nicht aussetzen. Überall nehmen also diese, dieser Typ von Risikoproblemen zu, während in der alten Welt alles mehr von Gefahren bestimmt war, die ganz von außen kamen und die einen betrafen, ob man das wollte oder nicht und ob man etwas getan hatte oder nicht. Sodass die moderne Gesellschaft eigentlich mit Recht als Risikogesellschaft bezeichnet wird. Für Sportfans ist Wasserskispringen kein großes Risiko. Der Unsportliche sieht das anders. Rauchen und Autofahren sind statistisch tödlicher als bisher feststellbare Umweltveränderungen. Und doch ist für Millionen der Griff zur Zigarette oder der Straßenverkehr ein tragbares Risiko. Beim Wasserskispringen, dem Rauchen und am Lenkrad haben die Menschen allerdings das Gefühl, alles im Griff zu haben. Ein Gefühl, das, wenn es um das Trinkwasser geht, nur die Chemiker der Großindustrie haben, aber nicht die Bürger, die mit diesem Wasser täglich ihren Kaffee kochen. Über Grenzwerte und Zumutbarkeiten entscheiden die Experten. Die Betroffenen werden zunächst nicht gefragt. Die Ohnmacht der Bürger sucht sich in der moralischen Entrüstung vergeblich ein Ventil. Angesichts dieses Risikoproblems muss man sich fragen, was nun eigentlich die Ethik oder auch die moralische Kommunikation zur Lösung solcher Probleme beitragen kann. Ich würde zunächst einmal sagen, gar nichts. Zumindest sehe ich, keine Möglichkeit, sich besonders über die Fälle zu verständigen, in denen große Schäden sehr unwahrscheinlich sind und die entsprechenden Handlungen nützlich und äh, nicht so erheblich, aber immerhin laufende Vorteile einbringen, also Kernkraft oder gewisse chemische Sachen. Dafür gibt es keine ethischen äh, Regeln, soweit man bisher das diskutiert hat. Und ähnlich sind auch andere Probleme in der Ethik kaum angesprochen, in der akademischen Ethik jedenfalls, kaum angesprochen und ungelöst. Zum Beispiel das Problem, dass man mit besten, guten Willen schlimme Folgen auslösen kann als Politiker, französische Revolution. Oder umgekehrt, dass man mit purer Eigensucht doch Wohlfahrt über die Marktwirtschaft, Wohlfahrt erzeugen kann, Wohlstand für alle, Arbeitsplätze schaffen und sowas aus Profitinteresse. Also diese Gegenläufigkeit von guten Absichten und schlimmen Folgen oder eigensüchtigen Absichten und guten Folgen sprengt auch den Kanon der äh, traditionellen Ethik. Das Risikoproblem ist ein weiterer Fall und schließlich die Streitnähe der Moral, das überhitzte moralische Kommunikation zum Kampf führt, Typ Wackersdorf. Auch Fragen, die in der Ethik nicht behandelt werden, sodass die Ethik eigentlich ein Urteil darüber gewinnen kann, sollte, wann eine Moralisierung zweckmäßig ist, angebracht ist, nützlich ist oder auch sozial passt und wann nicht. Also Ethik müsste lernen, vor Moral zu warnen. Niklas Luhmann, der Beobachter der Gesellschaft im Ausguck der Wissenschaft, ist seit 1968 Ordinarius an der Universität Bielefeld. Für den Volljuristen wurde die Soziologie zu einer beruflichen Wiedergeburt. Ungewöhnlich der Umstieg in die Wissenschaft. 1966 promovierte er zum Doktor der Sozialwissenschaften und habilitierte sich im selben Jahr im Fach Soziologie. Bekannt geworden ist der Querdenker durch seine Weiterentwicklung der Systemtheorie. Nach Luhmann zerfällt die Gesellschaft in unzählige soziale Systeme. Mit dieser Gesellschaftstheorie erhebt er den Anspruch, die soziale Wirklichkeit tiefenscharf zu erfassen. Ein zentraler Schlüssel zur Gedankenwelt der Systemtheorie ist die Vorstellung, dass Systeme immer durch ihr Verhältnis zur Umwelt bestimmt sind. 
ich will einfach mal von einem Gesichtspunkt ausgehen, dass es immer um die Differenz von System und Umwelt geht. Also nicht um ein Objekt, ein technisches Objekt, wo es dann noch viele andere Sachen daneben gibt, sondern immer um die Frage, wie reagiert eine Einheit auf alles andere? Welche Grenzen werden gebildet und wie filtern Grenzen die Informationen aus der Umwelt, die im System dann als Informationen erlebt und verarbeitet werden? Man hat also mit jedem System sozusagen die ganze Welt im Blick, aber immer gespalten durch die Differenz von System und Umwelt. Wenn man das auf die moderne oder auch überhaupt auf eine Gesellschaft und das Recht auf die moderne Gesellschaft anwendet, dann hat man die Frage, was eigentlich die Grenze der Gesellschaft ausmacht. Wie begrenzt sich die Gesellschaft gegen irgendetwas anderes? Und hier ist der entscheidende Schritt, die Gesellschaft nicht mehr als Gesamtheit der Menschen mit ihren vielen organischen, psychischen, auch chemischen, physikalischen Eigenschaften in die Gesellschaft hineinzunehmen, sondern zu sagen, die Gesellschaft ist nur Kommunikation. Sie besteht nur aus Kommunikation. Und wenn die Kommunikation fortgesetzt wird, setzt sich die Gesellschaft fort. Und von da aus gesehen kann man nun feststellen, wie durch Differenzierung in der Gesellschaft immer neue, autonome, kommunikative Einheiten gebildet werden, also zum Beispiel die Wirtschaft. Soweit man über Geld kommuniziert, ist alles, was damit zusammenhängt, wirtschaftlich. Und die Gesellschaft hat mit Mühe lernen müssen, dass man zum Beispiel Seelenheil nicht kaufen kann, Freunde nicht kaufen kann, politische Ämter nicht kaufen kann, sondern dass die Kommunikation Geld für spezifisch wirtschaftliche Zwecke isoliert wird. Dann aber enorme Komplexität, enorme Fruchtbarkeit entfaltet über Märkte, Produktionsunternehmen, marktorientierte Produktionstechniken, marktorientierten Arbeitseinsatz und so weiter. Das Ganze also immer auf einer System-Umwelt-Differenz aufgebaut und immer mit klarer Bezeichnung derjenigen Operation, die diese Grenzen zieht, reproduziert, stärkt und innerhalb dieser Grenzen dann Systeme aufbaut. Die Geschichte, es hat eine sehr starke geschichtliche Perspektive dieses Denkens. Man kann dann sehen, wie sich Systeme differenzieren und wie sich das Muster der Differenzierung ändert. Also von Stadt, Land oder Adel, Volk zu hier Wirtschaft, dort Recht, dort Politik, dort Medizin. Also funktionale Differenzierung. Die Geschichte der Menschen beginnt auch in der Theorie Luhmanns mit Urgesellschaften. Die Familien und Clans leben in überschaubaren Räumen. Nur wenige Menschen brauchen ernährt zu werden. Ein Grund für das stabile Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch. Mit den Hochkulturen entwickeln sich Gesellschaften mit hierarchischer Ordnung. Wenige Adlige und Priester an der Spitze dirigieren große Sprach- und Kultgemeinschaften. Die sieben Weltwunder der Antike wurden so geschaffen. Eingriffe in die Natur gab es schon damals. Verkarstungen im Mittelmeerraum in antiker Zeit belegen diese von Menschen verursachten Umweltveränderungen. Auch das europäische Mittelalter zählt zu dieser Klasse von hierarchisch geordneten Gesellschaften. Seit der Neuzeit richten die Forscher und Philosophen zumeist den Blick auf die Wirtschaft, wenn sie unsere moderne Welt erklären wollen. Aus Manufakturen ging die Industrie hervor. Das bürgerlich-kapitalistische Wirtschaften gilt als Ursache des gesellschaftlichen Wandels. Luhmann erweitert die Analyse auf alle anderen Gesellschaftsbereiche. Er sieht nicht nur die industrielle Revolution, auch die Wissenschaft, die Politik, das Recht, die Erziehung, die Religion und das Krankenwesen entwickeln sich zu wichtigen, selbstständigen und autonomen Teilsystemen. Luhmann nennt sie Subsysteme. Beispiel Politik. Politik bewegt die Welt, so die geläufige Meinung. Aus den Reihen der alternativen Bewegungen entstand die Grüne Partei. Lass es nicht zu, dass Mitarbeiter 
unserer Fraktion hier vor Seit einigen Jahren nehmen die Grünen parlamentarischen Einfluss. Eine Regierungsbeteiligung ist nicht ausgeschlossen. Was können Sie in der Regierung bewirken? Ja, eine grüne Regierung kann zum Beispiel die politischen Daten für die Wirtschaft, für das Recht, für das Familienleben verändern. Sie kann Gesetze machen, die bestimmte Produktionstechnologien verbieten, aber sie kann nicht erreichen, dass das wirtschaftlich gut geht. Sie kann nicht erreichen, dass das Kapital trotzdem im Lande bleibt, dass die Ökonomie trotzdem floriert, dass die Arbeiter trotzdem beschäftigt werden. Also alle weiteren Effekte in der Ökonomie sind wieder ökonomische Effekte. Die Börse ist das Barometer der Wirtschaft. Entscheidungen in der Politik werden hier empfindsam aufgenommen. Was in der Politik ökologisch sinnvoll erscheint, kann hier einen Erdrutsch auslösen. Sind die Verkaufserlöse der Unternehmen durch ökologische Auflagen aufgezehrt, machen die Betriebe pleite. So ist Arbeitslosigkeit eine Folge der ökologischen Krise. Dieses Risiko muss die Politik mit einkalkulieren, wenn sie versucht, auf die Wirtschaft Einfluss zu nehmen. Die Wirtschaft ist wie alle Subsysteme auch ein geschlossenes System, das nur über wenige Umweltfühler verfügt. Im System sind die Spielregeln unerbittlich. Eine zentrale Steuerung, die die Subsysteme der Gesellschaft koordiniert, gibt es nicht. Auch die Moral wird diese Aufgabe nicht erfüllen. Luhmann wirbt stattdessen dafür, mehr Verständnis für die realen Verhältnisse aufzubringen. Die Politiker nicht für Scharlatane zu halten, die Richter nicht für Komplizen und auch die Wirtschaftslenker in den Finanzpalästen nicht abzukanzeln als Umweltfeind Nummer eins. Niklas Luhmann reist weltweit in Sachen Systemtheorie. In Rom spricht er zu italienischen Sozialisten. In Italien betreibt er die Gründung eines Risikoforschungsinstituts. Noch am selben Tag referiert er in Wien an der Universität zum Thema Risiko und Gefahr. Auch hier der Appell, ohne moralische Attitüde die sozialen Folgen der ökologischen Bedrohung zu bedenken. Nichts spricht dafür, dass unsere Gesellschaft eine schnelle Lösung findet. Vielleicht müssen die Menschen von ihrem romantischen Ideal einer intakten Natur auch Abschied nehmen. Zurück auf eine frühere Gesellschaftsstufe führt der Weg jedenfalls nicht. Welche andere Gesellschaft als die moderne könnte die unzähligen Menschen ernähren? Auch in der dritten Welt wird nur der Ausbau der Subsysteme den Hunger befriedigen und auch dort werden die Folgen für die Umwelt fast unvermeidlich sein. Ein Teufelskreis. Das Wachstum der Wirtschaft, die Freiheit der Wissenschaft, das Recht auf Bildung, die Macht des Staates, dies sind die Motoren der grenzenlosen Ansprüche der Subsysteme. Angesichts einer ungewissen Zukunft entstehen Emotionen. Ängste beherrschen dann das Denken vieler Menschen. Doch Wer im Sumpf steckt, soll nicht strampeln. Kopfloses Moralisieren erhöht die Gefahr. Nur mit Distanz, mit den Werkzeugen der Theorien, eröffnen sich Chancen zu Korrekturen. Theorien sind selbst noch nicht die Lösung, aber sie zeigen Wege und warnen vor Gefahren. Absolute Sicherheit bleibt auch für den Theoretiker ein unerfüllbarer Traum. Was also Risikogesellschaft betrifft, gehe ich zunächst einmal davon aus, dass Risiken unvermeidbar sind. Das heißt, immer dann, wenn Entscheidungen negative Folgen haben können, entsteht ein Risiko für den Entscheider. Und das damit weiter zusammenhängt, dass andere von Entscheidungen betroffen sind, die selbst nicht mitentscheiden. Also das Risiko als von außen kommend und als gefährlich erleben. Also entscheiden ist notwendig und zugleich für andere gefährlich. Und das ist der Punkt, in dem ich nicht sehe, wie man diese Diskrepanz zwischen riskantem Entscheiden, unvermeidlich riskantem Entscheiden und Betroffenheit durch eine ethische Regel lösen könnte. Mir scheint, dass damit Anforderungen vor allem auf Politik zukommen, jedenfalls in der jetzigen Situation, auch auf das Recht. Zum Beispiel muss das Recht bestimmte Aktivitäten verbieten und oder erlauben, ohne 
zu wissen, ob sie letztlich schädlich oder unschädlich sein werden. Die letzte Entscheidung ist, das Schädliche wird verboten, das Nützliche wird erlaubt. Da man es noch nicht weiß, muss man trotzdem schon jetzt. Und dafür müssen Rechtsfiguren entwickelt werden. Das Recht muss also an dem Problem lernen und bestimmte Kategorien wie Vorsatz oder Fahrlässigkeit entwickeln, um definieren. Das ist beispielsweise eine Sache, die man kaum der Gesetzgebung zumuten wird. Das muss juristische Kunstfertigkeit sein. Und so in allen Funktionssystemen. In welches Funktionssystem man immer schaut, die Probleme des Risikos nehmen eine andere Färbung an. Aber letztlich geht alles darauf zurück, dass wir sehr viel mehr entscheiden, sehr viel mehr bewirken und damit eine sehr viel unsichere Zukunft erzeugen können. Und ich stelle mir vor, dass in der momentanen Situation doch die die Frage immer wieder auf die Politik zuläuft und dass wir den liberalen Verfassungsstaat ebenso wie den sozialen Wohlfahrtsstaat äh, unter ganz neue politische Anforderungen stellen, wenn wir sagen, ihr müsst zwischen notwendigen Risiken und Betroffenheiten balancieren und sozusagen das Risiko einer politischen Entscheidung übernehmen, dem einen weh zu tun oder dem anderen, aber nicht äh, das Volkswohl gleichsam äh, insgesamt anzuheben und für alle etwas Gutes zu tun. Das ist eine andere Situation als äh, die Freiheitskonzepte des liberalen Verfassungsstaates, die immer davon ausgingen, dass man frei handeln könnte, ohne anderen zu schaden. Den Fall gibt es nicht. Die ganze, ganze Prämisse des liberalen Verfassungsstaates ist weg. Das, das gibt es unter Risikoaspekt nicht immer. Schadet möglicherweise ein Verhalten anderen. Und auch der Wohlfahrtsstaat, in dem es einfach nur um Verteilung von guten Dingen ging, ist irreal angesichts der Risikosituation. Das heißt nicht, dass diese Einrichtungen abgeschaffen werden könnten, aber es kommen neue Probleme auf die Politik zu und es ist ein Test für Demokratie in gewisser Weise, ob wir das schaffen. In Oerlinghausen bei Bielefeld wohnt Niklas Luhmann. Hier schrieb er die meisten seiner über 30 Bücher. Eine der fortschrittlichsten Gesellschaftstheorien entsteht ohne aufwendige moderne Technik, braucht keine Computer. Nach Altväter Sitte birgt der Zettelkasten das Geheimnis der immensen Produktivität. Auf zigtausenden von Zetteln sammelt Luhmann seit über 35 Jahren jeden wichtigen Gedanken. Also hier habe ich mir in der Universität eine, einen Zettel gemacht, der bei der Lektüre von Aufsätzen. Auf der einen Seite sind die biografischen Angaben, auf der anderen Seite sind Notizen aus Anders dieses Aufsatzes. Jetzt bin ich dabei, hieraus Zettel zu machen, das heißt, in den Zettelkasten einzuarbeiten, was ich hier gefunden habe, und zwar nicht nur die, die äh, Zitate oder die Textstellen, die ich dann kopieren müsste, sondern einfach, äh, welche Gedanken mir einfallen, in welchem Kontext. Diese Überlegung, das geht hier um, um Artificial Intelligence, um Problemschema und um eine entscheidungstheoretische äh, Analyse, die auf Wissenschaftstheorie angewandt wird. Ich habe also hier die Zettel rausgesucht, die im Bereich der äh, Wissenschaftstheorie liegen. Das ist immer die Nummer 7,25. Aber dann jetzt hier äh, gesehen, was ich mir notiert hatte, habe das hier festgehalten äh, und bringe das jetzt ich habe die Zettel rausgesucht und das kommt jetzt in den Zettelkasten zurück. Ich muss immer aufpassen, dass die richtige Stelle, wenn die mal verloren sind, dann sind sie also nur durch Zufall wieder zu entdecken. Also ich habe hier... Moment, nee, das ist eine andere Stelle. Hier kommt das hinein. Ich kontrolliere dann immer, ob, ob die richtige Stelle drin ist, denn das ist die große, das große Problem hierbei. Und dies kommt auch wieder zurück. Das hatte ich zunächst mal rausgesucht, weil ich äh, es erst woanders einordnen wollte. Also hier kommt das hinein. Ah. Jetzt, ich das noch. Die Theorien Niklas Luhmanns werden in der Fachwelt zum Teil heftig kritisiert. Zu konservativ sei das Weltbild. Es fehle das Ziel einer sozialen Utopie. Andere zählen sein Werk schon zu den modernen Klassikern. Was kann der Einzelne, der Theoretiker, bewirken? Theorien sind ja primär bestimmt, die Wissenschaft selbst zu steuern. Also wissenschaftliche Forschung 
anzuregen, umzuleiten, zu instruieren, abzubrechen und so weiter. Das ist also eine wissenschaftsinterne Einrichtung. Und es wäre absurd, sich vorzustellen, dass die gesamte Gesellschaft auf ein Niveau theoretischer Einsichtigkeit gebracht werden könne und nun mit den Problemen besser fertig wird. Andererseits gibt es Ausstrahlungseffekte über Worte, über Floskeln, auch über empirische Daten, quantitative äh, Daten, zum Beispiel Veränderungen, etwa die ganze äh, Stratosphärendiskussion, beispielsweise die, das Ozonloch und so weiter. Da spielen wissenschaftliche Messungen, nicht die Theorie, die hinter den Messungen steht, aber die Messungsresultate eine Rolle. Und so kann ich mir vorstellen, dass die Soziologie eine Aufgabe dann hat, eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie komplex die moderne Gesellschaft ist und was man alles im Auge haben muss, wenn man, bevor man endgültig und bevor man vor allen Dingen hart und kritisch urteilt. Wie ein Beobachter im Ausguck eines Segelschiffes, auch Krähennest genannt, sieht der Theoretiker mehr als die Menschen im praktischen Leben. Mehr Theorie statt Moral ist noch kein fertiges Rezept, aber eine Warnung.